শুভ সন্ধ্যা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আছানা এবং সুরাজ পরিবারের পক্ষ থেকে আমি সাবরিন প্রতিদিনের মতো রাত দশটা সরাসরি অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি আজকেও আমরা কথা বলবো খুবই এই সময়ে যেহেতু আমরা সামার চলে এসছে খুবই কমন একটা বিষয় নিয়ে যেটা সবসময় আমরা একটু বেশি উদ্গীপ থাকি এটা নিয়ে সেই বিষয়ে কথা বলতে এসছি আপনাদের সামনে আমাদের কিন্তু অলরেডি টপিক কি ছিল এবং পোস্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছে কে আছেন সবই আপনারা জানেন আপনারা অলরেডি আমাদের অনেকেই ইনবক্স করেছেন বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়ে যারা যারা আমাদের সঙ্গে এখন জয়েন করছেন সবাই কিন্তু রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা কিন্তু লাইফটা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন এবং আপনারা সরাসরি কমেন্ট করে কিন্তু আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন তো আজকে যে প্রধান টপিকটা নিয়ে আমরা কথা বলবো চর্মরোগ চর্মরোগ আসলে ত্বকের সমস্যা কম বেশি আমরা সবাই ভুগি আর গরমকালে এ জাতীয় রোগ কিন্তু খুব বেশি দেখা যায় আর এছাড়া অপরিষ্কার ও ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস এটার একটা অন্যতম কারণ এছাড়াও কিন্তু এখন করোনা ভাইরাসের সময় কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চর্মরোগ দেখতে পাচ্ছি গরমকালও চলে এসেছে তো এই যে সমস্যাটা বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই সব ধরনের কমন এই ত্বকের সমস্যা এর লক্ষণ ও চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলতে ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মা ও অ্যাথনার যৌথ উদ্যোগে আজ আমাদের সরাসরি অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ডার্মাটোলজি এবং ভেনারোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আসিফুজ্জামান ভাই আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আপনাকে আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জি অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে আসলে আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে আসলে আজকে আমরা আলোচনায় এসছি কারণ এটা কিন্তু মানুষের কাছে খুব কমন একটা ব্যাপার যে চর্ম রোগ বা ত্বকের সমস্যা আমরা সবসময় ভুগে থাকি আমাদের সাথে অনেকে জয়েন করছেন যারা যারা জয়েন করছেন আমি একটু বলে দিতে চাই আপনার সরাসরি কমেন্ট করে আপনাদের যে কোনো সমস্যা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেন সমস্যা ভুগে থাকি তো আপনারা এই সময় কেমন ধরনের রোগীগুলো দেখে থাকেন বা এই কমন প্রবলেম গুলো নিয়ে যদি আমরা একটু শুরু করি আচ্ছা জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই আজকে অনুষ্ঠানে আপনাকে এবং ইউনিমেড এবং এথেনা এদের সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য এবং আজকে এই অনুষ্ঠানে সকল দর্শক এবং শ্রোতা যে যেখানে আছেন আমাদেরকে দেখছেন এবং শুনছেন সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি যে আপনি খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন এখন সামার সিজন তো গরমকালে দু একটা ঘটনা ঘটে যে ঘাম আমাদের বেশি হয় আর্দ্রতা বেড়ে যায় হিউমিডিটি বেড়ে যায় এর কারণে বেশ কিছু স্পেসিফিক স্কিন সমস্যা বা স্কিন কন্ডিশনস নিয়ে আমাদের কাছে পেশেন্টরা আসেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমরা সবাই জানি কমন ভাষায় যেটাকে আমরা ঘামাচি বলি মেডিকেল টার্মে যেটাকে মিলিয়ারিয়া বলা হয় এটা মূলত কি হয় যে আমাদের সোয়েট গ্ল্যান্ড যেগুলো আছে ঘর্মগ্রন্থিগুলো আছে সেখানকার একটা প্রভাব হয় অর্থাৎ ইনফ্লামেশন হয় ঘর্মগ্রন্থিগুলোর মুখটা ওপেনিংটা বন্ধ হয়ে যায় ছোট ছোট গোটার মতো হয় গুড়ি গুড়ি দানা হয় লাল হয় এবং চুলকায় তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেশেন্টরা ওই চুলকানোর কারণে স্ক্র্যাচ করেন এবং ওই নখের আঁচড়ের কারণে দেখা যায় অনেক সময় এখানে ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে বা একটু এক্সিমার মতো হচ্ছে দেখা যায় যে আমাদের শরীরের ভাঁজগুলোতে যেমন হাতের ভাঁজে পায়ের ভাঁজে বা শরীরের অন্যান্য ভাঁজে যেমন আন্ডার আর্মসে বা কুচকিতে এই জায়গাগুলোতে বা বগলে এই জায়গাগুলো বগলের পাশে এই জায়গাগুলোতে দেখা যায় যে এই ঘামাচিটা বেশি হচ্ছে এটা একটা সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে গরমকালে খুবই আসেন পেশেন্টরা এর পাশাপাশি ধরেন যে খোস পাঁচরা আমাদেরকে স্ক্যাবিজ বলে থাকি এই স্ক্যাবিজেরও সংক্রমণ দেখা যায় যে গরমকালে একটু বেশি হচ্ছে আর একটা হচ্ছে ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা ছত্রাকের সংক্রমণ আমরা যেটাকে সহজ বাংলায় দাঁত বলে থাকি দেখা যায় যে আমাদের ওই শরীরের ভাঁজে যেখানে আসলে ভেন্টিলেশনের একটু সমস্যা হয় ওই জায়গার আর্দ্রতা একটু বেড়ে যায় ওই এবং একটু স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে যায় ওই জায়গাগুলো সঠিকভাবে পরিষ্কার যদি ঠিক মতো করা না হয় বা ওই জায়গাগুলো যদি ড্রাই বা শুষ্ক না রাখা যায় তখন দেখা যায় যে ওই জায়গাগুলোতে একটু ফাঙ্গাল ইনফেকশন হচ্ছে তো মূলত এই সমস্যাগুলো নিয়েই গরমকালে স্পেসিফিক্যালি আমাদের কাছে পেশেন্টরা আসে যে যেহেতু ঘাম থেকে ঘামাচি হচ্ছে তো আমরা যদি ঘামটাকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি আমরা একটু ঢিলে ঢালা সুতির কাপড় পড়লাম আমরা তেলকাম পাউডার অনেক সময় ইউজ করতে পারি এগুলো খুব সুদিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ক্যালামাইন বলে একটি সুদিং এজেন্ট আছে এটা আমরা অনেক সময় ব্যবহারের কথা বলে থাকি যেটা বাসায় পেশেন্টরা যদি সামান্য সমস্যা হয় ব্যবহার করতে পারেন এটা একটা বিষয় আরেকটা যেটা বলছিলাম যে খোস পাচার বা ফাঙ্গাসের যে বিষয়টা আছে সেক্ষেত্রে একটু পরিষ্কার প
খুবই খুবই প্রয়োজন তো এই বিষয়গুলোর দিকে যদি একটু মেইনটেইন করা যায় তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে গরমকালীন যে সমস্যাগুলো আছে সাধারণভাবে এগুলো অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব যে प्रथम छोट छोट गुड़ी गुड़ी दाना है ब्लैक हेड ह्विट हेड बोले सबाई नाम गो जानपर देखा जाए धीरे धीरे लाल गुड़ मत उठ से অনেকাংশে দেখা যায় যে উপরে একটু পুজ জমছে আমরা যেটাকে পাশ্চুল বলে থাকি এবং ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় যে অনেক বড় বড় হয়ে যাচ্ছে এবং ব্যথা হয় অনেক সময় এখান থেকে পুজ আসে তো একটা বিষয় হচ্ছে যে একনির ক্ষেত্রে যে দেখা যায় যে ফেসটা অয়েলি আছে তো অয়েলি ফেসেই সাধারণত দেখা যায় বা অয়েল সিক্রেশন বেশি হওয়ার কারণেই দেখা যায় যে ওই পোরগুলো বন্ধ হয়ে যায় ওপেনিং গুলো বন্ধ হয়ে একনিটা হচ্ছে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে একনি হলে অনেকের ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা থাকে এটাকে খোটানো বা অনেকে মনে করে যে চাপ দিয়ে ভেতরে শ্বাসটা যদি বের করে দেয়া যায় তাহলে একটিটা চলে যাবে তো আমি এক্ষেত্রে বলতে চাই যে খোটা খুটি করা বা চাপ দিতে গেলে যেটা হয় যে ওখানে একটা ইনফেকশন হয় এবং এই খোটানোর কারণেই দেখা যায় মূলত এই কালো দাগ বা অনেক ক্ষেত্রে গর্তের সৃষ্টি হয় আদারওয়াইজ ওই ছোট ছোট যে একনি গুলো থাকে বা কমন একনি গুলোতে সাধারণত দেখা যায় যে কোনো লং টার্ম কমপ্লিকেশন হয় না তো এই জন্য আমি খোটাতে মানা করব সবাইকে আর একনির ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে বয়সন্ধিকালীন সময়ের পরেও মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হরমোনাল অ্যাসোসিয়েশনের কারণে আমরা যেটাকে পলিসিস্টিক ওভারই বলে থাকি দেখা যায় যে অনিয়মিত মাসিকের সাথে শরীর মুটিয়ে যাওয়া বা মাথার চুল পড়ে যাওয়ার পাশাপাশি একনি হয়ে থাকে তো একনি যে কারণেই হোক এটা একটা কিউরেবল ডিজিজ অর্থাৎ একনিটাকে আমরা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তুলতে পারি সম্ভব সেই ধরনের মেডিকেশনস আছে তো আপনি মানে ট্রিটমেন্টের কথা যেটা বলছিলেন যে আমাদের কাছে যখন রোগীরা আসে আমরা প্রথমে অ্যাসেস করি যে তার একনির গ্রেডিংটা কেমন বা এটার তীব্রতাটা কেমন এবং সেই অনুযায়ী আমরা সাধারণত ওষুধ প্রেসক্রাইব করে থাকি তো প্রথম অবস্থায় যেটা প্রয়োজন যে ফেসটাকে ক্লিন রাখা প্রয়োজন এবং অয়েলটাকে সোক করে নিতে অর্থাৎ এক্সেসিভ যে অয়েল সিক্রেশন হচ্ছে এটাকে সোক করে নেওয়ার জন্য আমরা কিছু অয়েল ফ্রি ফেস ওয়াশ সাজেস্ট করে থাকি যেটা নিয়মিত ব্যবহার করলে দেখা যায় যে ত্বকের উপরিভাগের যে তেলটা আছে ওটা চলে যাচ্ছে ফেস ড্রাই হয়ে গেলে দেখা যায় অনেকাংশে একটি কম হয় আর তারপরও যাদের একটি সমস্যা খুব ঘন ঘন হতে থাকে আমরা কিছু ওষুধ সাজেস্ট করে থাকি ব্যবহারের কিছু ওষুধ আছে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স আছে কিছু ভিটামিন এ ডেরাইভেটিভ আছে খাওয়ারও বেশ কিছু ওষুধ আছে আমরা এগুলো যখন প্রেসক্রাইব করি একটা নিয়ম অনুযায়ী একটা শিডিউল অনুযায়ী দেখা যায় যে একনি মোরললেস ভালো হয়ে যায় তো কিছু কিছু রুগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একনি পরবর্তীতে কিছু কমপ্লিকেশন থাকে যেমন খতর কথা বললেন যেটা আমরা যেটাকে স্কার বলি দাগের কথা যেটাকে আমরা হাইপার পিগমেন্টেশন বলি তো এগুলো সাধারণত ওষুধ খেয়ে বা লাগিয়ে যেতে চায় না তো এর জন্য বেশ কিছু মডার্ন ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমরা যখন দাগের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল পিলিং বলে একটি ট্রিটমেন্ট করে থাকি কেমিক্যাল পিলিং খুবই ভালো একটি ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি এবং এটা খুব সহজেই করা যায় আর স্কারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ট্রিটমেন্ট আছে যেমন আমরা লেজার অ্যাপ্লাই করে থাকি সাধারণত ফ্র্যাকশনাল কার্বন ডাই অক্সাইড বা সিও টু লেজার অনেকের ক্ষেত্রে ফ্র্যাকশনাল আরবিয়াম লেজার আছে আইপিএল বলে আরেকটি লেজার ডিভাইস আছে এটাও কাজ করে আমরা ডারমা পেন বা মাইক্রো নিডলিং এর মাধ্যমে ডারমা রোলিং এর মাধ্যমে কখনো কখনো আচ্ছা <laughs> আচ্ছা না আমি শুরুতে একটু বলেছি যে একনি বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড বা তৈল গ্রন্থির হাইপার প্রলিফারেশন বা এটার কার্যক্ষমতাটা বেড়ে যাওয়া সোজা বাংলায় বললে যেটা বোঝায় তো এখন কতগুলো টপিক্যাল বা লাগানোর কতগুলো ওষুধ আছে কতগুলো ধরুন যে আপনার সাবস্টেন্স আছে অনেকের ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে সবার ক্ষেত্রে নয় দেখা যায় যে ত্বকটা অতি সংবেদনশীল বা হাইপার সেন্সিটিভ যদি এই ধরনের কোনো বিষয় থেকে থাকে বা আপনার ওই যে আপনি যেটা ব্যবহার করছেন এটার মধ্যে যদি স্টেরয়েড জাতীয় কোনো উপাদান থেকে থাকে বা ধরুন যে অয়েল সিক্রিটিং কোনো বিষয় থেকে থাকে বা আপনার পোরগুলো যদি ব্লক 
ব্লক হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে একটা সম্ভাবনা থাকে বাট সরাসরি ভাবে যে আপনি মেকআপ করলেই ব্রন বাড়বে সেরকম কোন বিষয় না আসলে ব্যাপারটা কারণ এটার প্যাথোজেনেসিসটা সম্পূর্ণই ভিন্ন যে আদি ভাসান উনি প্রশ্ন করেছেন পা থেকে চামড়া উঠে ও চুল কায় করণীয় কি আচ্ছা পা থেকে চামড়া ওঠার অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে আমরা বলি যেটাকে হাইপার হাইড্রোসিস বা ধরুন যে পা যদি অনেক বেশি ঘামে উনি উল্লেখ করেননি অনেকের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে হাত পা ঘামার একটা সমস্যা থাকে তো সেই সমস্যার কারণে হতে পারে ওয়াটার কন্ট্যাক্ট অনেক বেশি হলে সেটার কারণে হতে পারে কিছু এক্সিমেটাইজ এক্সিমেটাস কন্ডিশন আছে যেটার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে চামড়া ওঠে আরো দুটো কারণ আছে একটা হচ্ছে ফাঙ্গাল ইনফেকশন পায়ের ত্বকের যদি ছত্রাকের সংক্রমণ হয় বা সোরিয়েসিস বলে একটি রোগ আছে তো এই বিষয়গুলোতেই উঠে আসলে এটা দেখা প্রয়োজন দেখলে স্পেসিফিক্যালি বলা যাবে যে কেন হচ্ছে তবে কারণ যেটাই হোক না কেন এটাকে ট্রিটমেন্ট শীতে আগে পা ফাটতো কিন্তু অনেকে গরমকালেও ফাটছে এবং চামড়া উঠছে এই ব্যাপারটা যদি একটু বল আচ্ছা হ্যাঁ সোরিয়েসিস এর সাথে একটা জেনেটিক বা বংশগত সংক্রমণের বা প্রিডিসপোজিশন আছে অর্থাৎ আপনার বংশে সোরিয়েসিস থাকলে আপনার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে বংশে কারো না থাকলেও হতে পারে কারণ এখন বলা হয় যে সোরিয়েসিস এর আরেকটি প্যাথোজেনেসিস অটো ইমিউন অর্থাৎ আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী যে সেলগুলো আছে সেগুলো অনেক সময় আপনার ওই ত্বকের এগেনস্টে হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় সেখান থেকেও সোরিয়েসিস হতে পারে তো এই দুটো বিষয় এখানে আছে এখন আরেকটা বিষয় হলো যে হ্যাঁ সোরিয়েসিস অনেক জায়গায় হতে পারে মাথার ত্বকে হতে পারে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পায়ের তলায় হতে পারে তো আমরা যেটাকে পালমো প্লান্টার সোরিয়েসিস বলে থাকি সেক্ষেত্রে ফেটে যায় তো একটু আগে আমি বলছিলাম যে পা ফাটার এবং চামড়া ওঠার ক্ষেত্রে সোরিয়েসিস একটি কারণ শীতকালে বা উইন্টারে সোরিয়েসিস এর প্রভাবটা বেড়ে যায় প্রকোপটা বেড়ে যায় এটা সত্যি কথা তবে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সোরিয়েসিস এর মাত্রাটা তার শরীরে এতই বেশি থাকে যে শীতকালে তো বাড়ছেই গরমকালে বা সারা বছরই তিনি ভুগছেন এই বিষয়টাও আছে তো সোরিয়েসিস এর ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় আছে একটা হচ্ছে যে চীনা চেনা যাবে কিভাবে স্বাভাবিকভাবে বা সাধারণ মানুষ চিনবেন কিভাবে একটা হচ্ছে যে আপনার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন মূলত আমি বলবো যে কনুয়ে বা হচ্ছে যে হাঁটুতে দেখা যায় যে মাছের আশের মতো চামড়া উঠে এবং তলাতে গোল চাকার মতো একটু শক্ত আবরণ দেখা যায় আমরা যেটাকে সিলভার স্কেল বলে থাকি এবং সাধারণত দেখা যায় যে সোরিয়েসিস অন্যান্য চর্ম রোগের মতো অত বেশি চুল কায় না এটা একটা বিষয় মাথার ত্বকেও খুশকির মতো এটা উঠতে পারে এটা গেল তো এই বিষয়টা দেখে অনেকের ক্ষেত্রে এটা সন্দেহ অনেকে করে থাকেন বা এইভাবে দেখলে চেনার উপায় আছে স্বাভাবিকভাবে যে হয়তোবা তিনি সোরিয়েসিসে ভুগছেন তো সোরিয়েসিস এর ক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে যে এটি একটি নিরাময়যোগ্য ব্যাধি আমি একটু আগে যেমন ব্রনের কথা বলছিলাম যে ওটি একটি কিউরেবল ডিজিজ বা সোরিয়েসিসটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় যেমন ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ যেমন একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ সোরিয়েসিসটাও ঠিক তাই আমাদেরকে সোরিয়েসিস এর রুগীদেরকে ওভাবেই চিকিৎসা করতে হয় এবং বেশ কিছু ফ্যাক্টরস আছে যেইগুলোর কারণে সোরিয়েসিস বেড়ে যায় ওই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একটু সচেতন থাকতে হয় এবং নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চললে সোরিয়েসিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এবং সোরিয়েসিস জনিত জটিলতাও অ্যাভয়েড করা সম্ভব জি সবাই বলে যে সেটি রোগ ছোঁয়াচে কিনা কারণ তাহলে কিন্তু মানুষের সব অ্যাভয়েড করতে থাকে এই ব্যাপারটা যদি করেন এবং এটা কি কিউরেবল মানে এটা কি আমি আবার সেই এটা ফেরত পাবো কিনা এই ব্যাপারে আধুনিক চিকিৎসা কি বলে জি ভালো কথা বলেছেন আর শ্বেত খুবই কমন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় শ্বেত রোগ আমরা সবাই জানি যে শরীরের ত্বকের বিভিন্ন জায়গায় সাদা হয়ে যায় বা ধবল বলে আমরা যেটাকে বলি তো এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে শ্বেত কেন হচ্ছে শ্বেত রোগটা বেসিক্যালি ভিটিলিগো বলে থাকি আমরা মেডিকেল টার্মে অটো ইমিউন ডিজিজ আমি একটু আগে অটো ইমিউন সম্পর্কে বলেছি যে আপনার শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিকারী যে সেলগুলো আছে সেটা যেটা করে যে আমাদের শরীরে মেলানোসাইট বলে একটি স্ট্রাকচার আছে যেখান থেকে মেলানিন বলে একটি রঞ্জক পদার্থ তৈরি হয় যেটা আমাদের শরীরের কালারটাকে ডিফাইন করে তো সোরিয়েসিস এর ভিটিলিগোর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ওই মেলানোসাইট গুলো ডেস্ট্রয় হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের ওই রোগ প্রতিরোধকারী সেলগুলো আমাদের মেলানোসাইটকে খেয়ে ফেলে যার কারণে সেখান থেকে আর মেলানিন তৈরি হয় না এবং ওই জায়গাটা রং হারিয়ে ফেলে এবং সাদা হয়ে যায় 
তো সোরিয়েসিস এর মতোই ভিটিলিগোর ক্ষেত্রেও আমাদের কাছে অনেকেই জানতে চান এবং সকল চর্ম রোগের ক্ষেত্রেই প্রথমেই যে প্রশ্নটা আমাদের কাছে রোগীরা করেন যেটা ছোঁয়াছে কিনা তো শ্বেত রোগ মোটেও ছোঁয়াছে নয় এটা কিছু সংখ্যক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে আপনার ক্ষেত্রে সংক্রমিত হতে পারে বা সোরিয়েসিস এর মতোই বংশানুক্রম ছাড়াও এমনিও এটা হতে পারে একটা সময় ছিল যখন শ্বেত রোগকে অনিরাময় যোগ্য ব্যাধি হিসেবে ধরা হতো যে ধরা হতো যে শ্বেত রোগ হয়েছে এটা থেকে আর পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই তবে এখন সায়েন্সের ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে মেডিকেল সেক্টরে এই ভিটিলিগো বা শ্বেত রোগ নিয়ে যে পরিমাণ রিসার্চ হয়েছে এবং তার আউটকাম হিসেবে এখন বেশ কিছু আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এসেছে যেটার প্রয়োগের মাধ্যমে এখন শ্বেত রোগটাকেও সারিয়ে তোলা সম্ভব এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা দেখা প্রয়োজন আমাদের যে শ্বেত রোগটা কোন স্টেজে আছে শ্বেত মূলত দুটো স্টেজে মানে থাকে একটা হচ্ছে স্টেবল বিচিলিগো অর্থাৎ শ্বেত রোগটা আগে ছড়িয়েছে কিন্তু এখন এটা স্টেবল পর্যায়ে আছে এখন আর ছড়াচ্ছে না আর একটা হচ্ছে প্রগ্রেসিভ বিচিলিগো অর্থাৎ এখনো ওই প্রসেসটা ক্রম চলমান যার ফলে তার শরীরে নিত্য নতুন জায়গায় সাদা দাগ হচ্ছে এই দুটো বিষয় আছে আমাদের প্রথমে যেটা করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাসেস করি যে ইজ ইট এ স্টেবল অর এ প্রোগ্রেসিভ ভিটিলিগো এবং প্রথম অবস্থায় যেটা করা হয় যে বেশ কিছু ব্যবহারের ওষুধ আছে আমরা অ্যাপ্লাই করি বেশ কিছু খাওয়ার ওষুধ আছে যেগুলোকে ইমিউনো মডুলেটরি ড্রাগস বলা হয় অর্থাৎ আমাদের শ্বেত রোগ সৃষ্টিকারী যে সেলটা আছে এটার এগেনস্টে গিয়ে ওই ওষুধগুলো কাজ করে ফটোথেরাপি বলে একটি ট্রিটমেন্ট আছে আমরা যেটা করে থাকি যে আলট্রাভায়োলেট এ এবং বি এই যে অতি বেগুনি রশ্মিটা আছে আমরা স্পেশাল স্পেসিফিক ডিভাইসের মাধ্যমে এই অতি বেগুনি রশ্মিটাকে আমরা প্রসেস করে আমাদের রোগীদের যেখানে শ্বেত আছে ওই জায়গাতে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করি তো ওই ডিভাইসগুলো যেটা করে ওই আলট্রাভায়োলেট এ এবং বি কে এমিট করে তো ওই লাইটটা গিয়ে যখন ত্বকের ওই শ্বেত এর অংশে আসে স্পর্শে আসে তখন দেখা যায় যে ওই জায়গার হেয়ার ফলিকুল থেকে ধীরে ধীরে মেলানিন সিক্রিশন হয়ে ওই শ্বেতটা ভালো হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে নন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অপশন এর কথা বললাম অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্টেবল বিচিলিগো আছে এই ওষুধের পরেও কোনো উপকার হচ্ছে না বা কোনো উন্নতি হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে ওইখানে কোনো মেলানো সাইট আর অবশিষ্ট নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের আশ্রয় নেই তো বেশ কিছু সার্জিক্যাল অপশনস আছে এবং এই সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ ভিটিলিগো নিয়ে অনেক রিসার্চ হয়েছে অনেক ধরনের মডিফিকেশন এসছে তো সবচেয়ে আধুনিক বা সর্বশেষ যে চিকিৎসা পদ্ধতিটা এসছে সেটাকে আমরা বলি নন কালচার্ড মেলানোসাইড ট্রান্সপ্লান্ট অর্থাৎ রুগীর শরীরের যে স্বাভাবিক ত্বকের একটা অংশ থেকে আমরা একটু ত্বক তুলে নিয়ে আসি সার্জিক্যালি স্কিন গ্রাফট যেটাকে আমরা বলি সহজ ভাষায় এবং তারপর আমরা ওই অংশটাকে প্রসেস করি ট্রিপসিন বেসড একটি ফ্যাক্টরের সাথে বা একটা উপাদানের সাথে এবং তারপর একটা সাসপেনশন তৈরি করা হয় এবং ওই সাসপেনশনটাকে যেটা করা হয় যেই অংশের শ্বেত আছে সেই অংশে আমরা এটাকে পেস্ট করি এবং দেখা যায় ধীরে ধীরে ওই শ্বেত রোগীর ওই অংশটা যেখানে কোনো কালার নেই বা কোনো মেলানো সাইট নেই ওই জায়গাতে ধীরে ধীরে আবার রং ফেরত আসছে এবং ধীরে ধীরে ভালো হয়ে যাচ্ছে তো এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো এখন আছে যেটার মাধ্যমে অনেক স্টাবন কেস যেটা এর আগে ট্রিটমেন্ট রেজিস্টেন্ট বা ভালো হয়নি সেই শ্বেত রোগীগুলোকেও চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক ভালো রেজাল্ট দেওয়া সম্ভব তারপরও হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিউরেবল এটা বলা ডিফিকাল্ট আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন যে একবার সেরে গেলে আবার হতে পারে কি না জি এটা যেহেতু অটো ইমিউন প্রসেস আমার ওই পেশেন্টের শরীরে যদি সেই অটো ইমিউন প্রসেসটা চলমান থাকে তাহলে এক জায়গায় কমে গিয়ে অন্য জায়গায় শেত আসতে পারে জি ধন্যবাদ আপনাকে জাকির খান উনি বলছেন বর্তমান প্যান্ডেমিক এর ঘরে থাকার কারণে ভিটামিন ডি এর অভাব হচ্ছে ভিটামিন ডি এর অভাবে কি কি ধরনের ত্বকের সমস্যা হতে পারে এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় কি আজি খুবই ভালো একটি প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্নকর্তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভিটামিন ডি এর আসলে আমরা এখন যেমন প্যান্ডেমিক এর কারণে ঘরে আছি সেটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি আমার পার্সোনাল প্র্যাকটিসে দেখেছি যে আমাদের দেশের মানুষের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রেই এই ভিটামিন ডি এর একটি ঘাটতি আছে এবং এই ঘাটতিটা সম্পর্কে তিনি নিজেও অবগত নন তো আমরা যেটা হচ্ছে যে আমি অনেক বেশ কয়েক বছর আগে একটি কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে বাইরে গিয়েছিলাম যেটা ছিল হেয়ারের উপরে এবং চুল পড়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়েই আমরা ওই কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলাম এবং সেখানে আমরা জানতে পারি যে ভিটামিন ডি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার অভাবে চুল পড়ে যায় 
তো এরপরে আমরা আমাদের প্র্যাকটিসে বা আমি আমার পার্সোনাল প্র্যাকটিসে যখন আমাদের কাছে চুল পড়ার پیشنটা আসে আমরা যখন অ্যাসেস করা শুরু করি এবং সেই অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে আমরা যখন ভিটামিন ডিটাকে অ্যাসেস করি বা ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে তার শরীরে ভিটামিন ডি এর মাত্রাটা দেখার চেষ্টা করি আমরা দেখলাম যে অনেক রোগীরই পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে এই ভিটামিন ডি এর ঘাটতি আছে এর অনেকগুলো কারণ আছে এক হচ্ছে যে বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে বাইরে বের হওয়া কম হয় আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা যারা বাইরে যাই তারাও দেখা যায় যে যে সময়টা সূর্যের আলো আছে আমরা সেই সময়টা কাজেই ব্যস্ত আছি তো ভিটামিন ডি আপনি জানেন যে এটা সিনথেসিস করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বা প্রধানতম উপায় হচ্ছে আপনাকে সান এক্সপোজার প্রয়োজন অর্থাৎ আপনার ত্বকে ত্বক সূর্যের আলো সংস্পর্শে আসার পরে ভিটামিন ডিটা উৎপত্তি হবে এবং সেইখানে একটা আমাদের সচেতনতার অভাবের কারণে দেখা যায় যে ভিটামিন ডি এর এই ঘাটতি হচ্ছে এবং এটার সবচেয়ে যেই ইফেক্টটা আমাদের শরীরে ত্বকের ক্ষেত্রে উনি বলেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের হেয়ার ফলের সাথে এটা একটা সম্পর্ক আছে তো সেই ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি শরীরে কতটুকু আছে সেটা জেনে ভিটামিন ডি এর এই ঘাটতিটা পূরণ করা খুবই প্রয়োজন যে चारिकेल फुसकुर दान मत सृष्टि বুড়িয়ে যেতে আমরা চাই না আমরা সবাই যৌবন ধরে রাখতে চাই এবং এটাই সকলের ঐকান্তিক কামনা কিন্তু তারপরেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেটা হয় যে আমরা বুড়িয়ে যাই এবং বয়সের ছাপ আমাদের চেহারায় পড়ে তো যেটা নিয়ে আমরা কনসার্ন থাকি সেটা হচ্ছে প্রিম্যাচিওর এজিং অর্থাৎ আমরা চাই যে বয়সের আগেই যেন বয়সের কোনো ছাপ আমাদের মুখে না আসে তো আমি ট্রিটমেন্টে যাওয়ার আগে অ্যান্টি এজিং কেন এজিং প্রসেসটা কি সেটা সম্পর্কে একটু বলতে চাচ্ছি এবং এই এজিং প্রসেসটা প্রিভেন্ট করার অর্থাৎ এটাকে প্রতিরোধ করার বা একটু ঠেকিয়ে রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা সেই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই আসলে বেসিক্যালি হয় কি যে আমাদের স্কিন যেটা আছে ও আমাদের এপিডারমিজ আছে ত্বকের উপরি ভাগ নিচে আছে ডারমিজ তো এখানে আমাদের বেশ কিছু কানেকটিভ টিস্যু থাকে তার নিচে মাসেল থাকে তো এই বিষয়গুলোই আসলে আমাদের ত্বকের এই যে টান টান অবস্থাটাকে ধরে রাখে আমাদের ইয়াং এজে তো আমাদের বয়স যখন বাড়তে থাকে তখন কি হয় যে আমাদের এই ডারমিজে যে কানেকটিভ টিস্যু আছে সেখানকার যে ওয়াটার আছে পানি আছে সেটা ক্ষয়ে যেতে থাকে অর্থাৎ সেটা হারিয়ে যেতে থাকে অর্থাৎ আর্দ্রতা হারিয়ে যায় ত্বকটা শুষ্ক হয়ে যায় এটা একটি বিষয় কানেক্ট যে কানেকটিভ টিস্যু গুলো আছে যেমন কোলাজেন আছে ফাইব্রোব্লাস্ট আছে এগুলো ক্ষয়ে যেতে থাকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের ত্বকের যে রক্ত সঞ্চালন আছে আমরা যেটাকে ব্লাড সার্কুলেশন বলি সেটা হ্যাম্পার হতে থাকে আমাদের যে মাসেল গুলো আছে এগুলো কন্ট্রাক্ট করে সেটা আমাদের ত্বককে ধরে রাখে টাইট করে আমাদের ফ্যাট সেল গুলো ভেঙে যেতে থাকে এবং যার ফলে দেখা যায় যে আমাদের কপালে ভাঁজ পড়ে আমরা যেটাকে রিঙ্কলস বলি চোখের পাশে চোখের নিচে ভাঁজ পড়ে আমরা যেটাকে ক্রস ফিট বলি আমাদের মুখের যে একটা ভলিউম আছে সেই ভলিউমটা কমে যায় এবং আমাদের চামড়াটা আস্তে করে ঝুলে যায় আমরা যেটাকে স্যাগিং বলে থাকি আমাদের নাকের দুই পাশে একটু গর্ত হয় আমরা যেটাকে নেজোলেবিয়াল ফারো বলি আমাদের গালের ঠিক ঠোঁটের নিচ থেকেও একটু ডেবে যায় আমরা যেটাকে মেলোলেবিয়াল ফোল্ড বলে থাকি এবং আমাদের চোখের নিচেও দেখা যায় যে গর্ত হয়ে যাচ্ছে গর্তের ভেতরে চোখটা ঢুকে যাচ্ছে তো এই গুলোই কিন্তু সাইন্স অফ এইজিং তো এখন এইটাকে ঠেকানোর উপায় কি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের একটা হেলদি লাইফ স্টাইল খুব প্রয়োজন অর্থাৎ আমরা ঠিক ইয়াং এইজ থেকে আমাদের লাইফ স্টাইলটাকে আমাদেরকে হেলদি করতে হবে অর্থাৎ আমি যেটা খাচ্ছি প্রথম কথা আমার ফুড সুষম খাদ্য আমাকে খেতে হবে যে উপাদানগুলো আমাদের ত্বকের এই জিনিসগুলোকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজন যেমন ভিটামিন ডি এর কথা আমি বলেছি ভিটামিন সি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে ভিটামিন ই ভিটামিন এ এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ত্বকের লাবণ্যকে ধরে রাখে আর্দ্রতাকে আর্দ্রতাটাকে ধরে রাখে এই জন্য আমাদের ভেজিটেবলস ফ্রুটস এই বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে হবে ছোট মাছের একটা বিশাল ভূমিকা আছে প্রোটিন কন্টেন্ট আমাদের খাবারে থাকা প্রয়োজন একটু রোদ লাগাতে হবে একটু হাঁটার অভ্যাস করতে হবে ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের ঘুম স্লিপটা প্রপার হতে হবে এবং স্ট্রেস 
অর্থাৎ আমাদের টেনশন স্ট্রেস যতদূর কমানো সম্ভব এই বিষয়গুলোর দিকে কিন্তু আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফেই আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি কোনো বিশেষজ্ঞের চেম্বারে কিন্তু যাওয়ার প্রয়োজন হয় না আর দুটো বিষয়ের ক্ষেত্রে আমি বলবো এজিং প্রসেসটাকে আটকানোর জন্য একটি হচ্ছে সান এক্সপোজার সূর্যের আলোর যে আলট্রাভায়োলেট বা অতি বেগুনি রশ্মি আছে এটা আমাদের ত্বকের জন্য ক্ষতিকারক তো এই ক্ষেত্রে দুই একটা বিষয় একটু মাথায় রাখতে হবে একটি হচ্ছে যে মিড ডে সান অর্থাৎ সকাল নটা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত যে মাঝ বেলার সূর্যটা আছে এই আলোটাতে আলট্রাভায়োলেট বি বেশি থাকে যেটা আমাদের ত্বকের ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিকর তো এই সময়টাতে যদি কেউ বের হন ছাতা ইউজ করতে পারেন আর যতদূর সম্ভব এই সময় সূর্যটাকে অ্যাভয়েড করা আর এর পাশাপাশি একটি সান ব্লক ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এই সান ব্লক ক্রিম ব্যবহারের মাধ্যমে এই সূর্যের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় আরেকটি বিষয় হচ্ছে ধূমপান স্মোকিং ধূমপান যেটা করে স্মোকিং আমাদের এই ডারমিজের যে এনজাইমেটিক ডিগ্রেডেশন করে যার ফলে আমাদের সেলগুলো ভেঙে যায় তো এই বিষয়গুলো কিন্তু পার্সোনাল লাইফে যদি কেউ ইনকর্পোরেট করেন এজিং প্রসেসটা উনি অনেকাংশেই স্লো করতে পারবেন তারপরেও এজিং হয় प्रयोजन से साधारण ठीक कर देखा जाए এই বয়সের ছাপটাকে অনেকখানি কমিয়ে একটা উজ্জ্বলতা লাবণ্যতা এবং তার আর্দ্রতাটাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব যে আমি বলবো যে অ্যাস্থেটিক ডার্মাটোলজি বা সৌন্দর্য বর্ধনকারী যে চর্ম রোগের যে শাখা চিকিৎসা করে যেটাকে আমরা অ্যাস্থেটিক ডার্মাটোলজি বলি সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে ট্রিটমেন্টটা ইউজ করা হয় এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেটা হচ্ছে বোটুলিনাম টক্সিন এটা বেসিক্যালি কি করা আমি একটু আগে বলেছি যে আমাদের ফেসের মাসেলগুলো যখন কন্ট্রাক্ট করে এটা উপরের ত্বকটাকে যখন টেনে ধরে তখন আমাদের কিছু ভাঁজ বা বলি রেখা সোজা বাংলায় আমরা বলি সেটার উৎপত্তি হয় তো সাধারণত আমরা বোটুলিনাম টক্সিন দিয়ে আমাদের আপার ফেসটাকে ফেসের মানে এজিং এর যে সাইনগুলো আছে সেটাকে রিমুভ করার চেষ্টা করি লোয়ার ফেসে ইউজ করা যায় তবে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় আপার ফেসে যেমন আমরা কপালের কথা বলতে পারি কপালে যেই ভাঁজগুলো হয় দুই ধরনের ভাঁজ আছে একটা হচ্ছে ডাইনামিক রাইটিড বলে থাকি আর একটা হচ্ছে রেস্টিং রাইটিড অর্থাৎ কিছু ভাঁজ আছে অল্প অর্থাৎ শ্যালো কিছু আছে ডিপ তো শ্যালো যে ভাঁজগুলো আছে সেই ভাঁজগুলোর জন্যই বোটক্স ইউজ ইউজ করা হয় তো যেই মাসেলগুলো এটা কন্ট্রাক্ট করে এটা একটি নিউরোটক্সিন ঠিকই বলেছেন প্রশ্নকর্তা আমরা ইনজেক্ট করার ফলে দেওয়া কি হয় মাসেলটা রিল্যাক্স হয়ে যায় তো মাসেলটা যখন রিল্যাক্স হয়ে যায় তখন উপরের ত্বকটাকে ছেড়ে দেয় এবং ত্বকটা তখন টান টান হয়ে যায় এটাই হচ্ছে বেসিক মেকানিজম অফ বোটলিনাম টক্সিন ট্রিটমেন্ট এবং এইটার মাধ্যমে আমরা কপালের ভাঁজ আমরা যেটা রিঙ্কলস বলি ক্রস ফিট যেটা চোখের চারপাশে থাকে চোখের নিচের ভাঁজটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করে থাকি তো এটার সমস্যাটা যেটা হচ্ছে যে প্রথম অবস্থায় যে কোন মাসেলে আমি ইনজেক্ট করছি এটা জানা প্রয়োজন তো প্রতিটা মাসেলেরই এক একটা কাজ আছে একটা মাসেল যেমন আমাদের কপালটাকে কুচকে দিচ্ছে আবার তার পাশের মাসেলটাই আমাদের চোখের যে ওপরের যে পাতাটা আছে সেটাকে টেনে ধরছে তো আমি যখন ইনজেক্ট করছি প্রয়োজন খুব জানা যে আমি কোন মাসেল ইনজেক্ট করছি এবং কতটুকু ডিপ অর্থাৎ কতটুকু গভীরে আমি যাব তো বোটোলিনাম টক্সিন খুবই ভালো একটি ট্রিটমেন্ট এবং তবে একটাই সমস্যা যে ছ মাস এটার কার্যকারিতা থাকে তো এরপরে ছ মাস পরে এটাকে আবার ইনজেক্ট করতে হয় যে डिफ्यूज हो जाए আর একটা মাসেলকে ইনভলভ করলাম আমি একটু আগে বলছি যে আমি ইনজেক্ট করলাম আমার কপালটাকে টান করার জন্য কিন্তু ইনজেকশনে কিছু অংশ এমন মাসেলে চলে গেল যেটা আমার চোখের পাতাটাকে আমি যা আমাদের যখন আমরা যখন এখন কথা বলছি চোখ খোলা আমাদের সেই পাতাটাকে টেনে ধরে আছে যে মাসেলটা ওই মাসেলটাকে যদি প্যারালাইজ করে দেয় তাহলে কি হবে যে আমার ছ মাস যাবৎ আমার চোখের উপরে পাতাটা বসে থাকবে যেটাকে আমরা ড্রুপিং বলি তো এই ক্ষেত্রে এই সাবধানতাটাকে অবলম্বন করা এবং স্কিল হ্যান্ডে দিলে সাধারণত বোটক্সের সেই ধরনের তেমন কোনো জটিলতা হয় না এক দু নম্বর বয়সের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে আমরা ওই যে বললাম যে এটা তো কোনো বয়স ওভাবে বলে দেওয়া যাবে না বাধা ধরা আমাদের কাছে যখন পেশেন্টরা আসছে আমরা অ্যাসেস করছি যে তার এরকম কোনো প্রিম্যাচিওর এইজিং এর কোনো সাইন আছে কিনা যদি থাকে তাহলে সেটাকে বোটক্সের মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য কিনা 
তাকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন হিরণ ভুইয়া বলছেন ইফেক্টিভ টপ থ্যাঙ্কস স্যার রিপন চন্দ্র সাহা জয়েন করেছেন অনেক ধন্যবাদ মেহেদি হোসেন সোহা জয়েন করেছেন রিমা ইসলাম রচনা উনি বলছেন হ্যালো স্যার আমার আমার অনেক হেয়ার ফল হয় इवन মাথার সামনে চুল পাতলা হয়ে টাক পড়ে গেছে অলরেডি इवन হেয়ার গ্রো জিরো এজ 27 হোয়াট শুড আই ডু এন্ড উনি আরেকটা প্রশ্ন করেছেন পিগমেন্টেশন এন্ড পিম্পলও বেড়ে গেছে এর আগেও ডক্টর দেখিয়েছিলাম বাট 3 মান্থস পর আগের মতো হয়ে যায় জি আচ্ছা চুল পড়া খুবই কমন একটা সমস্যা আমরা প্রচুর রোগী দেখে থাকি তো চুলের যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে চুল পড়া শুরু হলেই আমাদের মধ্যে একটা ব্যতিব্যস্ততা থাকে একটা টেনশন কাজ করে তো আমি প্রথম কথা যেটা বলতে চাই যে চুল একশো থেকে দেড়শোটা স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিদিন আমাদের মাথা থেকে পড়ে এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস ওয়ান হান্ড্রেড টু ওয়ান হেয়ার লস পার ডে এবং এটা একটা সাইক্লিক্যাল প্রসেস অর্থাৎ প্রতিদিন যে আপনার গুনে গুনে একশো থেকে দেড়শো চুল পড়বে ব্যাপারটা এরকম নয় কখনো কখনো দেখা যায় যে কয়েকদিন বা কিছু একটা সময় চুল পড়ছে না তেমন এরপরে দেখা যায় যে একটু বেশি পড়ছে এটা কমন একটা বিষয় তবে উনি যে প্রবলেমের কথাটা বলেছেন আমি ওনার সমস্যা শুনে যেটা বুঝলাম যে হ্যাঁ উনি চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন এবং ওনার সমস্যার যে ধরনটা বলেছেন সেটা বেসিক্যালি অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া বা হরমোন জনিত বা প্যাটার্ন হেয়ার লস বলে থাকি এটা ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং চুল পড়ার যতগুলো কারণ আছে তার মধ্যে এই কারণটাই সবচেয়ে কমন তো এক্ষেত্রে মেয়েদের যেটা হয় ঠিক সিটির মাঝ বরাবর চুল চলে যেতে থাকে এবং আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে যেতে থাকে তো এটা চিকিৎসার মাধ্যমে এটাকে রিভার্স করা পসিবল এক দু নম্বর হচ্ছে যে ওনার চুল গজাচ্ছে না এটাও সত্যি কথা হরমোনের ইনফ্লুয়েন্সের কারণেই চুলের আস্তে আস্তে গ্রোথটা কমতে থাকে তারপর আমাদের হেয়ার ফলিকুলগুলো ছোট হয়ে চুলটা পড়ে যায় আমাদের কতগুলো জিনিস অ্যাসেস করে নিতে হয় যেমন আমি ভিটামিন ডি এর কথা একটু আগে বলেছি আরো কতগুলো বিষয় আছে এগুলোকে অ্যাসেস করার পর আমরা যেটা করি ট্রিটমেন্ট শুরু করি প্রথম অবস্থায় আমরা কিছু হেয়ার গ্রোথ এর জন্য কিছু ব্যবহারের এবং খাওয়ার ওষুধ সাজেস্ট করে থাকি তো অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ওষুধের পরেই ভালো একটা ফলাফল চলে আসে তো যাদের ক্ষেত্রে এই ব্যবহারের এবং খাওয়ার ওষুধের পরেও আশানুরূপ ফল আসে না তাদের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু ইন্টারভেনশনাল থেরাপি কথা অ্যাপ্লাই করে থাকি তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্লেটিলেট্রিচ প্লাজমা বা পিআরপি থেরাপি যেটা এখন খুবই প্রচলিত একটি চিকিৎসা সেটাও করা যায় হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট আরেকটি ফ্যাক্টর আছে যেটাও করা যায় ডার্মা পেন আর একটি ট্রিটমেন্ট আছে তো এই বিষয়গুলো আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি হেয়ারের ক্ষেত্রে এক আর পিগমেন্টেশন আর পিম্পলের কথা উনি যেটা বলেছেন আমি পিম্পলের কথা একটু আগে বলেছি ইভেন পিগমেন্টেশনের কথাও বলেছি তো দাগ যদি ব্রনের কারণে হয়ে থাকে তো ব্রনের দাগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যবহারের ওষুধ আছে এর পাশাপাশি আমরা কেমিক্যাল পিলিং একটি পদ্ধতি আছে খুবই কার্যকরী এটার মাধ্যমে আমরা দাগের অনেক ভালো ধরনের চিকিৎসা বা ভালো রেজাল্ট দেওয়া সম্ভব জি এসেছে কিছু স্কিন ম্যানিফেস্টেশন করোনার সাথে হতে পারে তো এর মধ্যে একটি হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি ভেসিকুলার ইরাপশন অর্থাৎ আমরা সবাই চিকেন পক্স সম্পর্কে জানি যে চিকেন পক্স হলে আমাদের শরীরের ছোট ছোট পানির ফুসফুলির দানা হয় তো করোনার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু রুগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে সবার ক্ষেত্রে নয় বেশ কিছু রুগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এরকম আপনার ভেসিকুলার ইরাপশন বা পানির ছোট ছোট চিকেন পক্স এর মতো গোটা উঠছে চেস্টে উঠছে বুকে বা হাতে পায়ে উঠছে হালকা একটু চুলকা এবং এই প্রবলেমটা দেখা যায় যে শুরুর দিকেই এটা আমরা দেখি এর পাশাপাশি আর দু একটা সমস্যা নিয়ে পেশেন্টরা প্রেজেন্ট করেছেন বা করোনা হওয়ার পরেও পরে এটা এসেছে যেমন আর্টিকেরিয়া বা আমরা যেটাকে অ্যালার্জি ইরাপশন বলে থাকি যে যেখানে লাল লাল চাকা চাকা হয় একটু চুলকায় এবং আবার ওই চাকাটা কিছুক্ষণ পর চলে যায় এই প্রবলেম প্রবলেমটাও হয়েছে তিন নম্বর একটাকে বলে হচ্ছে মরবিলি ফর্ম ইরাপশন অর্থাৎ যে কোনো ভাইরাল ফিভারই করোনা যেহেতু একটি ভাইরাস যে কোনো ভাইরাল ফিভারই আমরা দেখি অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে স্কিনের বিভিন্ন জায়গায় লাল লাল গুড়ি গুড়ি দানা হয় এবং ওই গুড়ি গুড়ি দানাগুলো আস্তে আস্তে ছড়াতে থাকে এবং একটু চুলকায় এই সমস্যাটা নিয়ে অনেকে আসছেন আর আরেকটি প্রবলেম যেটার কথা আমি বলতে চাই সেটাকে বলে হচ্ছে ভাস্কুলোপ্যাথি আপনি জানেন যে করোনাতে যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে শরীর ইন্টারনাল ভাস্কুলার সিস্টেম একটু সমস্যা হচ্ছে যার কারণে অ্যান্টিকোয়াগুলেন ড্রাগও খেতে হচ্ছে তো আমাদের ত্বকের ব্যতিক্রম নয় এরই পরিক্রমায় দেখা যায় যে ত্বকের যে রক্ত সংবহন তন্ত্র আছে যে ব্লাড সার্কুলেশন আছে সেখানেও একটু দেখা যায় যে ব্যাঘাত ঘটছে যার কারণে আমরা যেটাকে বলি কোভিড টো বলা হয় দেখা যায় যে আমার পায়ের আঙ্গুলের ঠিক অগ্রভাগে ওখানে রক্ত সঞ্চালন কমে যাওয়ার কারণে একটু কালো হচ্ছে প্
ইসকেমিয়া হচ্ছে অর্থাৎ ওইখানকার রক্ত সঞ্চালন কমে যাচ্ছে এই একটা প্রবলেম হচ্ছে এই প্রবলেমগুলোই মূলত দেখা যাচ্ছে যে আপনার করোনার ক্ষেত্রে হচ্ছে তবে কোন কোন কোনটাই এর মধ্যে কোনটাই খুব একটা মারাত্মক কোন ত্বক মানে রিলেটেড সমস্যা নয় এগুলোকে খুব অল্প ওষুধের মাধ্যমেই কমিয়ে ফেলা সম্ভব যে मशाराइज मशाराइजार एप्लाई करार कथा बी जमन ह्विट पेट्रोलियम लैक्टिक एसिड यूरिया समृद्ध मशाराइजार जगू आज एगो जो एक दिन दुबार नियम कर लागानो जाए देखा जाए त्वक आस्ते आस्ते नरम हो जाए धीरे धीरे एट आर तरह स्वाभाविक अवस्था फिरत चले आसे जदि ये जदि ये ठीक करा ना जाए से क्षेत्र में अनेक क्षेत्र में बस किस ओषुद एप्लाई करार प्रयोजन है तब ये खूब एक चिंतार खूब एक उद्वेगर तेम को विषय नय फेटे जाए मशाराइजारे बस किस व्यवहार क्रीम एप्लाई कर खूब जे सन्तोष जनक फल পাওয়া যায় ব্যবহারের ওষুধের মাধ্যমে স্ট্রেস 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 মার্কের ক্ষেত্রে স্ট্রেস মার্কের ক্ষেত্রে আমি সেটা বলবো না তো তবে দুই একটা ইন্টারভেনশনাল ট্রিটমেন্ট আছে যেমন একটি হচ্ছে পিআরপি থেরাপি করা যায় ওইখানে ডারমা নিডলি মাইক্রোপেন এবং লেজার ডিভাইস अप्लाई করা যায় এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে দেখা যায় যে এই দাগটা বা যে এই গর্তটা ফাটাটা একটু চড়া এবং এই গর্তটা একটু বেশি সেটাকে অনেকখানি কমিয়ে আনা যায় তবে শতভাগ আগের অবস্থানে ফেরত যাওয়া আসলে সম্ভব হয় না এবং এটা মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যখন পিউবার্টি বা বয়সন্ধি কালীন যাদের গ্রোথটা অনেক বেশি হয় বা যারা অনেক সময় शतभागम रेडियो रेडियो फ्रिकुएंसिप्लाई कर प्रश्न ट्रीटमेंटारेटाई फोकस्ड कर फिली एन 
এই লেজারের যখন আবিষ্কার হয়েছে স্কিনে 19 अराउंड 1950 60s 60s এ প্রথম দেখা গেছে যে স্কিনে লেজার अप्लाई করা যায় এরপর থেকে এই 2020 পর্যন্ত যেই পরিমাণ অ্যাডভান্সমেন্ট লেজারে হয়েছে এটা আসলে খুবই সন্তোষজনক তো এখন যে লেজার গুলো ব্যবহার করা হয় অনেকগুলো বিষয় খেয়াল রাখা হয় একটা হচ্ছে যে এখন লেজারে যে লাইটটা পাস করা হয় এটা এটাকে বলা হয় ক্রোমোফোর স্পেসিফিক অর্থাৎ আমি কোন প্রবলেমের জন্য লেজারটা ইউজ করছি বা কোন লেজারটা ইউজ করছি সেটার উপরে এটা পুরো ট্রিটমেন্ট প্রসেসটা এখন ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ আমি যদি আমার পেশেন্টের ফেসে কোনো কালো দাগের জন্য কোনো লেজার ডিভাইস अप्लाई করি তাহলে ওই রেটা শুধুমাত্র ওই মেলানোসাইটকে বা ওই মেলানিনকেই টার্গেট করবে আশেপাশের কোনো জায়গা এটা টাচ করবে না সো ইটস ভেরি স্পেসিফিক ফর দ্যাট পার্টিকুলার সেল এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে হোয়াইট স্কিনে বা ফর্সাতকে বা যারা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আছেন তাদের স্কিনে দেখা গিয়েছিল যে লেজার ডিভাইসগুলো কম প্রবলেম ক্রিয়েট করে কারণ আমাদের যে মেলানিনটা আছে দেখা যায় আমাদের ত্বককে ভেদ করে যখন লাইটটা ত্বকের ভেতর অংশে যাবে তখন ওইখানে অনেক মেলানিন আছে যেটা রঞ্জক পদার্থ সেইগুলোকে স্টিমুলেট করছে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকের ক্ষেত্রে যে কালো দাগের মতো হয়ে যেত তো এখন যেই লেজার গুলো আমরা আমাদের টাইপ অফ স্কিনে ইউজ করি সেটা ওই দিকটা মাথায় রেখেই এই লেজার ডিভাইস গুলো বানানো এর পাশাপাশি এখন লেজার ডিভাইস গুলোর মধ্যে কুলিং সিস্টেম অ্যাড করা আছে আমরা অনেক বেশি প্রিকশনস নিয়ে থাকি তো আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে যদি খুব স্কিল হ্যান্ডে প্রপার নলেজ এবং প্রপার এক্সপার্টিজের মাধ্যমে লেজারটা ইউজ করা হয় এবং লেজার ব্যবহারের আগে এবং ব্যবহারের পরে বেশ কিছু নিয়ম কানুন আছে সেই বিষয়গুলো ব্যাপারে যদি পেশেন্টের সাথে ডিসকাস করে নেওয়া হয় সচেতন যদি সবাই থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে লেজার খুবই কার্যকরী একটি ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি স্কিনের ক্ষেত্রে এবং কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট ছাড়াই করা সম্ভব যে इकबाल कबीर इंजिनियर जमान मिया मोहम्मद नासिर रईसा रिमुवारी জি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনি আপনি করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ আমরা অনেক پیشنট পাই বিশেষ করে দেখা যায় হাতের যে ফ্লেক্সর অ্যাসপেক্ট আছে এই পাশগুলোতে দেখা যায় যে এই ধরনের কাটার কারণে ওখানে কয়েকটা সমস্যা সৃষ্টি হয় একটা হচ্ছে কিলয়েড হয় অর্থাৎ ওখানকার স্কিনটা উঁচু হয়ে যায় তো কিলয়েড নিয়ে আমাদের কাছে যারা আসেন এই কিলয়েডের খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আছে আমরা ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনজেকশনে যদি না যায় আমরা লেজারের মাধ্যমে কিলয়েড গুলোকে এটাকে একদম ফ্ল্যাট করে দেওয়া সম্ভব এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যদি কোনো দাগ নিয়ে আসেন যে পিগমেন্টেশন আমি একটু আগে পিগমেন্টেশনের কথা বলেছি পিগমেন্ট রিমুভিং ও অনেক ডিভাইস এখন আছে যেটার মাধ্যমে এই দাগটাকেও সারানো যায় তবে ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় যে কিছু আগলি স্কার হয়ে গেছে সেটাকে যেটা করা যায় যে হ্যাঁ আর সার্জিক সার্জারি করে যেটাকে স্কার রিভিশন সার্জারি বলা তো ওই স্কারটাকে আমি সার্জারির মাধ্যমে রিভাইজ করে আবার আরেকটি স্টিচ করে বন্ধ করে দিচ্ছি সে স্কার রিভিশনের মাধ্যমে 100% এটাকে ভ্যানিশ করা না গেলে ওই আগলি লুকিং বা খুব বিশ্রী ভাবে দেখতে যে দাগটা আছে সেটাকে অনেকখানি পরিমার্জিত করা সম্ভব তবে একশত ভাগ যে একেবারেই মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব তা আমি বলবো না তবে অনেক ক্ষেত্রে এটাকে কমিয়ে আনা যায় যে विशेष सेवन करी तक प्रचुर स्किन प्रब्लेम स्किन इचिंग प्रब्लेम देखा देखने जी हाँ आप अनेक पेशेंट अपन तरफ थे रेफार्ड हो आसे देखी एवं से क्षेत्र में जो जिन एखे और एक विषय आज है जो एत्रे जे सेल्फ हाइजिने एक विषय आज है से ही दिखे जे तर आत्मसचेतनता एक अनेक क्षेत्र देखा जाए जो परिमाण थका दरकार त्वर क्षेत्र से 
তো বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমস নিয়ে তারা আসে একটা হচ্ছে যে তাদের কিছু উইথড্রোয়াল ইফেক্টও থাকে দেখা যায় হাইপার সেনসিটিভিটি হচ্ছে হাইপার সেনসিটিভ রিঅ্যাকশন এর কারণে আর্টিকেলিয়ার প্রবলেম হচ্ছে চুলকায় তো দেখা যায় ওখানে যখন নখের আঁচল লাগছে আমি আগেই বলেছি শুরুতে অনুষ্ঠানে যে সেখানে অনেক সময় সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হচ্ছে ঘায়ের মতো হয়ে যায় তো এই প্রবলেমগুলো নিয়ে তারা আসেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওইগুলো যখন সেরে যায় গিয়ে কালো দাগ ছোপ ফেলে যাচ্ছে তো আমরা যেটা করা হয় যে প্রথম অবস্থায় যে তাদের এই একটা কাউন্সিলিং তাদের সাথে কথা বলা তাদেরকে তাদের এই সচেতনতাটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করা এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে তাদের ত্বকটাকে তিনি কিভাবে পরিষ্কার রাখবেন স্বাভাবিক নিয়মে সেই বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলা হয় এর পাশাপাশি যে সমস্যাটা নিয়ে তিনি এসছেন সেটা আর্টিকেরিয়া হোক বা কোনো ইনফেকশন হোক আমরা সেই অনুযায়ী এটা ট্রিটমেন্ট করে থাকি এবং এই ট্রিটমেন্টগুলোর মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো কোনোটাই খুব মারাত্মক নয় দেখা যায় যে অল্প কিছুদিন চিকিৎসার পরে দেখা যায় ত্বকের এই সমস্যাগুলো অনেকাংশে কমে এসছে যার মধ্যে একটি আপনি বলেছেন আবার এটা একটা অটো ইমিউন যেহেতু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে অনেক সময় দেখা যায় যে এন্ডোক্রাইন কিছু ডিজিজের সাথে ডায়াবেটিক রোগীর সোরিয়াসিস নিয়ে আসছেন থাইরয়েডের সমস্যা সোরিয়াসিস নিয়ে আসছেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাইপার টেনশন আছে তার সোরিয়াসিস আছে সেক্ষেত্রে আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যে বেশ কিছু ওষুধ সোরিয়াসিসকে বাড়িয়ে দেয় তো এই বিষয়গুলোর দিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হয় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে সোরিয়াসিসের যে মেইন প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে আপনার ট্রিটমেন্ট যেটা দেওয়া হচ্ছে এটাকে লং টার্ম কন্টিনিউ করা প্রয়োজন নিয়ম অনুযায়ী আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে সোরিয়াসিসের রুগীদের আরেকটা সমস্যা যে যেখানে কেটে যায় ছিলে যায় বা ক্ষত হয় বা যেখানে ওনার নখের আঁচড় লাগে ওই জায়গাতেই সোরিয়াসিসের লিশন তৈরি হয় আমরা যেটাকে কোয়েবনারাইজেশন বলে থাকি অর্থাৎ একই রকম ঘটনা অন্য জায়গায় ঘটে যায় সরিষের রুগীদের ক্ষেত্রে তো এই বিষয়গুলোর সামগ্রিকভাবে তাদেরকে কাউন্সিলিং করার প্রয়োজন হয় তবে একটা বিষয় হচ্ছে যে স্কিজোফ্রেনিয়ার রুগীদের চিকিৎসা এবং সোরিয়াসিস রুগী তার একই রুগী যদি সোরিয়াসিস থাকে যে চিকিৎসা দিয়ে থাকে এটা কোনোটাই সাংঘর্ষিক নয় একসাথে চালিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়গুলো ব্যাপারও আমরা সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকি এবং সোরিয়াসিস এর ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে যেহেতু লাইফ লং ডিজিজ তো সেক্ষেত্রে স্টিকিং টু দ্য ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স এর ব্যাপারে একটু আলাপ করে নেওয়ার প্রয়োজন থাকে অনেক সময় যে আমার মনে হয় যে একটা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন বা পরামর্শ এই ধরনের চিকিৎসা করার আগে তাদের সাথে নিয়ে নেওয়াটা খুবই প্রয়োজন আমি চুল পড়া বিষয়ক একটু আগে কথা বলেছি যেখানে আমরা নন ইন্টারভেনশনাল ট্রিটমেন্ট এর কথা বলেছি পিআরপি বেসিক্যালি খুবই প্রচলিত একটি চুল পড়া বিষয়ক চিকিৎসা এখন এবং একটা খুব ভালো থেরাপি হিসাবে ইউজ হয় তো আমি অ্যাডজুভেন্ট শব্দটা এই জন্য বললাম যে পিআরপি বা প্লেটিলেট রিচ প্লাজমা থেরাপি অন ইটস ওন একা চুল পড়া রোধ করে চুল গজাতে ততটা কার্যকরী ভূমিকা রাখে না কিন্তু আমরা যখন অনগোয়িং ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি কিছু কিছু পেশেন্টের যাদের প্রয়োজন সেই ধরনের সিলেকটিভ পেশেন্টের ক্ষেত্রে পিআরপি ইউজ করি বা ইন্ট্রোডিউস করি দেখা যায় যে রেজাল্টটা ভালো আসে আসলে বেসিক্যালি পিআরপি তে কি করা হয় প্লেটিলেট রিচ প্লাজমা অর্থাৎ আমাদের রক্তে অনুচক্রিকা বা প্লেটিলেট বলে একটি উপাদান আছে আমরা সবাই জানি সেটা কারো শরীরে এক লাখ দেড় লাখ দুই লাখ এরকম মাত্রায় থাকে তিন সাড়ে তিন লাখ এটা যেটা করা হয় যে পেশেন্টের ভেইন থেকে সেরা থেকে রক্ত নেওয়া হয় কিছুটা দশ সিসি বারো সিসি ক্ষেত্র বিশেষে পনেরো বা ষোলো সিসি তারপর ওই সেন্ট্রিফিউজ ডিভাইস মেশিন আছে যেখানে ওই স্পিন করা হয় ব্লাডটাকে করার ফলে দেখা যায় যে সেখানে অপরিভাগে প্লেটিলেট রিচ প্লাজমা একটি উপাদান অর্থাৎ একটি উপাদান প্লাজমা জমা হয় যেটার মধ্যে প্লেটিলেটের কনসেনট্রেশন বা ঘনত্ব স্বাভাবিক রক্তে যতটুকু থাকে তার থেকে তিন থেকে পাঁচ গুণ বেশি থাকে তো এটার সুবিধাটা কি এটার মধ্যে অনেকগুলো গ্রোথ ফ্যাক্টর থাকে তো আমরা যখন ত্বকে স্ক্যালপের ত্বকে যখন এটা ইনজেক্ট করে দেই এটা ওখানে যাওয়ার পর এই গ্রোথ ফ্যাক্টর গুলো যে জিনিসটা করে আমাদের যে ফলিকুল গুলো হেয়ার ফলিকুল গুলো প্রায় মৃত প্রায় ডাইং হেয়ার ফলিকুল যেখান থেকে আর চুল গজাচ্ছে না গজালেও খুব হৃষ্টপুষ্ট চুল আসছে না তো সেই ফলিকুল গুলোকে তারা রিজুভিনেট করে ব্লাড সার্কুলেশনকে বাড়িয়ে দেয় যার ফলে দেখা যায় যে আমাদের ওইখানকার চুলের ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে চুলগুলো অনেকটা হেলদি হচ্ছে এবং 
চুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে এটাই মূলত প্লেটিলেট রিচ প্লাজমা থেরাপি এটা পেশেন্টের নিজের ব্লাড থেকেই এই প্লাজমার প্লেটেড রিচ প্লাজমা তৈরি করে তার ত্বকে দেওয়া হচ্ছে এখানে কোনো কেমিক্যাল বা কোনো আর্টিফিশিয়াল উপাদান নেই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার বা এখানে হাইপার সেনসিটিভিটি রিয়াকশনের তেমন কোনো চান্স থাকে না আমরা ইনজেক্ট করার আগে স্ক্যালপের ত্বকটাকে একটু অ্যানেস্টেটাইজ করে নেই তারপর এখানে ইনজেকশন দেওয়া হয় খুবই কেয়ারফুলি এবং খুবই মানে এটার সাবধানতা অবলম্বন করে সাধারণত মাসে একটা করে দেওয়া হয় ছয়টা সেশন বা অনেক ক্ষেত্রে একটু বেশি লাগতে পারে এটা হচ্ছে পিআরপির বিষয় আর হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওষুধের মাধ্যমে বা পিআরপির পরেও দেখা যায় যে মাথার সামনের অংশে চুল গজায়নি অর্থাৎ ওইখানে কোনো হেয়ার ফলিকুল নাই যার ফলে কোনো ওষুধ বা কোনো পিআরপির পরেও ওইখানকার হেয়ার ফলিকুল থেকে কোনো চুল গজাচ্ছে না কারণ ফলিকুল নাই সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে মাথার পেছন থেকে আমরা যেটাকে অক্সিপিটাল জোন বলি বা আমরা এই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের ভাষায় বলি ইউনিভার্সাল ডোনার এরিয়া অর্থাৎ আপনি যদি কোনো টাক মাথার লোক দেখেন দেখবেন যে পুরো মাথা খালি কিন্তু পেছনে চুল থাকে পেছনের চুলগুলো সাধারণত পড়ে না তো আমরা সেখান থেকে যেটা করি হেয়ার ফলিকুলকে তুলে আনি আনার পর সামনের অংশে যে জায়গাতে খালি আছে আমরা সেটাকে আবার ট্রান্সপ্লান্ট করে দেই এবং এটা লোকাল অ্যানেস্থেশিয়ার মাধ্যমে করা হয় অর্থাৎ এখানে কোনো জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়ার দরকার হয় না হসপিটাল স্টে করারও প্রয়োজন নেই এবং আমরা প্রথমে অ্যাসেস করি যে সামনের অংশটাকে ঢাকতে আমাদের কি পরিমাণ হেয়ার ফলিকুল প্রয়োজন এটার একটা হিসাব আছে আমরা পার স্কোয়ার সেন্টিমিটার সাধারণত তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা হেয়ার ফলিকুল ট্রান্সপ্লান্ট করার চেষ্টা করি আমরা ওই হিসেব করেই ফলিকুল উঠিয়ে আনি এক একটা সেশনে সাধারণত দেড় হাজার থেকে দুই হাজার পর্যন্ত হেয়ার ফলিকুল আমরা ট্রান্সপ্লান করতে পারি এবং এটা ওই লোকাল অ্যানেস্থেশিয়ার মাধ্যমে করা হয় ছয় থেকে আট ঘন্টার মতো সময় লাগে এবং এরপর ওইটা তার নিজেরই চুল পেছন থেকে জাস্ট স্থান পরিবর্তন করে সামনে গেছে কিছু নিয়ম কানুন আছে নার্চার করার জন্য দেখা যায় যে ধীরে ধীরে আবার তার স্বাভাবিক চুলের মতো সেটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এই মূলত ট্রান্সপ্লান পিআরপি যে যেটা বলে সেটা একটা ভিন্ন জিনিস এটা আসলে কালো দাগ নয় অনেকগুলো কারণে হয়ে থাকে তার একটি হচ্ছে জেনেটিক বংশগত ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যেটা কালো এক দুই নম্বর স্ট্রেস বা ঘুম কম হলেও দেখা যায় হচ্ছে চোখের যদি রিফ্র্যাকশনের কোনো সমস্যা থাকে অর্থাৎ পাওয়ার অ্যাডজাস্টমেন্টের কোনো বিষয় থাকে সেক্ষেত্রেও অনেকের ক্ষেত্রে হয় অনেকের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের চোখের নিচে যে ফ্যাট থাকে ইনফ্রা অরবিটাল ফ্যাট বলি আমরা কোনো কারণে ফ্যাট সেল চলে গেলে দেখা যায় যে ওই জায়গার ত্বকটা দেবে যায় অর্থাৎ একটু মনে হয় যে চোখটা একটু গাটারের মধ্যে ঢুকে গেছে সেক্ষেত্রে একটা এরকম কালো একটা ইমপ্রেশন আসতে পারে তো এই বিষয়টা দেখে নেওয়া প্রয়োজন কেন ওনার হচ্ছে তো বংশগত ভাবে যদি হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে খুব বেশি কিছু করা যায় না আমরা কিছু ক্রিম অ্যাপ্লাই করে থাকি খুব যে ফলাফল পাওয়া যায় সেটা নয় তো অনেকের ক্ষেত্রে আমরা পিআরপি থেরাপি যেটা চুলের ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে বলছিলাম সেই পিআরপি থেরাপিও আমরা এই পেরি অরবিটাল ডার্কনেসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করে দেখেছি অনেকের ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে আর ঠোঁটের যে বিষয়টা আছে এটা অনেকগুলো কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে যে যে জিনিসটা উনি অ্যাপ্লাই করেন ঠোঁটে অনেকের ক্ষেত্রে কোনো লিপ বাম অনেকের ক্ষেত্রে কোনো লিপ ময়েশ্চারাইজার বা লিপস্টিকের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে কি না বা যখন উনি খাচ্ছেন অনেকের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উপাদানের ক্ষেত্রেও সমস্যা হয় অনেকের ক্ষেত্রে কিছু মেডিসিন কারণে এটা হতে পারে তো এটা দেখে নেওয়া প্রয়োজন যে কি কারণে হচ্ছে সেই অনুযায়ী এটা ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে যে দীর্ঘদিন আমি যে প্রিমেচর এজিং এর কথাটা বলছিলাম এই বয়সের ছাপটা আগে চলে আসতে থাকে আর্দ্রতা যখন চলে যায় স্কিনটা যখন ড্রাই হয়ে যায় তো সেইটা কি করে আলটিমেটলি বেশ কিছু স্কিন ডিজিজ ক্রিয়েট করে তো ডিরেক্টলি না হলো থ্রু লুজিং দি প্রপার হাইড্রেশন অফ দ্য স্কিন 
দেখা যায় যে বেশ কিছু স্কিনের প্রবলেমের উনি সম্মুখীন হচ্ছেন জেরোসিস আমরা যেটাকে বলি যেটা ড্রাইনেস সেখান থেকে জেরোটিক ক্লোরাইটাস এর সৃষ্টি হয় যখন চুলকায় তো ওই চুলকানো যখন শুরু হয় তখন এই চুলকানিটার কারণে উনি যখন ওইটাকে স্ক্র্যাচ করেন তখন ওইখান থেকে এক্সিমার সৃষ্টি হয় অনেক ক্ষেত্রে ইনফেকশনের সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে এটা সাইক্লিক্যালি একটা থেকে আরেকটা জটিলতা সৃষ্টি করতে থাকে তো এই বিষয়গুলো আমরা পরিলক্ষিত অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়েছে এই এই ধরনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে তো তবে ট্রিটমেন্ট করে এটাকে প্রিভেন্ট করা মানে সারানো সম্ভব এবং প্রপারলি যদি স্কিনটাকে হাইড্রেট করে রাখা যায় ময়শ্চারাইজার ইউজ করা যায় তাহলে দেখা যায় যে এই ধরনের সমস্যাটা খুব একটা বেশি হয় না জি सर्वशेष पर এই সময় আসলে ত্বকের লাবণ্য ধরে রাখতে বা উজ্জ্বল ধরে রাখতে মানসিক স্বাস্থ্যটা কিন্তু ভালো রাখা অনেকটা জরুরি এবং এটার ভূমিকা কিন্তু অনেক বেশি তো সর্বশেষ যেহেতু এই এখন একটা আমরা করোনা প্যান্ডেমিকে আছি সবাই কিন্তু মেন্টালি খুব বেশি অনেকটাই चीनी भक्त अनुसारी अनुप्राणित मानसिक भाव আপনাকে স্টেবল বা মানসিকভাবে হেলদি থাকাটা খুবই প্রয়োজন আমি যদি ডার্মাটোলজিস্ট হিসেবে বলি আমার ত্বকের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এক নম্বর কথা হচ্ছে আমি একটু আগে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কথা বলছিলাম বা অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কথা বলছিলাম আমরা যখন স্ট্রেসে থাকি আমাদের শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বেড়ে যায় অক্সিডেটিভ স্ট্রেস যখন বাড়ে তখন আমাদের শরীরটা ভাঙতে থাকে এবং স্কিনটা এটার ইফেক্টটা সবার আগে পায় তো আপনি একটু আগে লাবণ্যতার কথা বলছিলেন তো এই ত্বকের লাবণ্য উজ্জ্বলতা ত্বকের এই লাইভলিনেস ত্বকের এই হেলথ এটাকে ধরে রাখার জন্য এই অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাটা খুবই প্রয়োজন আপনি শুধু উপর থেকে ট্রিটমেন্ট করলেন কিন্তু আপনার ভেতর থেকে স্ট্রেসের কারণে আপনার এই ধরনের সমস্যাগুলো যদি থেকে যায় তাহলে কিন্তু আসলে সাস্টেনেবল কোনো বেনিফিট পাওয়া যাবে না তো মানসিকভাবে আপনাকে উৎফুল্ল থাকাটা প্রয়োজন এবং সর্বাবস্থায় পজিটিভ থাকা প্রয়োজন এবং এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিধিগুলো মানা প্রয়োজন নিরাপদ থাকা প্রয়োজন বারবার হাত ধোয়ার একটা ব্যাপার আছে আপনার মাস্ক পরা এবং আপনার নিজেকে সুরক্ষিত করে সামাজিক দূরত্ব মেনে আপনাকে চলতে হবে অবশ্যই যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যারা আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালাম ভালো থাকবেন দর্শক এতক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে যুক্ত হয়েছে সর্বশেষে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমি একটু নাম পড়ে নিতে চাই মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়াম প্রশাসক সিহাব উদ্দিন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেক ধন্যবাদ সবাইকে যারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনা আপনারা শুনেছেন এবং আশা করছি এই যে আমাদের ত্বকের সমস্যা নিয়ে আমরা কম বেশি সবাই খুব ভুগি কারণ আমাদের ওয়েদারই আমাদেরকে ত্বকের সমস্যাগুলো অনেক বেশি ট্রিগার করে এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয় সবসময় विभिन्न धरण त्वक समस्या जगह अनेक समय कुसंस्कार से बेपार आलोचना कर विश्लेषण धर्मी आलोचना उपहार दे चेस्ट कर शुभरात्रि